Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, de Global Latin American Bank. El primero Stratos. El primer reloj en atravesar la barrera del sonido en los límites de la atmósfera terrestre. Zurich Seguros. Protege su vida, sus bienes y su futuro. Diario de Miami Herald. MiamiHerald.com. El nuevo Herald.com. Universidad Argentina de la Empresa. Formación internacional para el mundo real. www.uade.edu.ar. New Link Group. Consultoría horizontal con ejecución. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar del capitalismo humano. Es una idea revolucionaria que está impulsando el Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus. Y es totalmente nueva porque no está proponiendo que los ricos hagan más caridad, ni que sus empresas se dediquen más a lo que se llama responsabilidad social corporativa, sino lo que está proponiendo es que además de tener empresas con fines de lucro, los empresarios abran empresas sin fines de lucro, empresas sociales. Según dice Yunus, los conceptos de filantropía y responsabilidad social han sido superados y hay que crear empresas sociales que según él son muchísimo más efectivas que la caridad para combatir la pobreza. Vamos a hablar con Yunus desde su país, Bangladesh, le vamos a pedir que nos explique qué son estas empresas sociales y cómo se puede construir un capitalismo humano. Y después vamos a hablar con una cara muy conocida por todos ustedes, el entrevistador estrella de CNN en español, Ismael Cala. Ismael Cala acaba de publicar un nuevo libro llamado El Poder de Escuchar, donde revela datos pocos conocidos sobre su vida, su carrera y su lucha contra una enfermedad que causó estragos en su familia. Bueno, vamos a nuestros invitados en vivo. Desde Washington nos va a acompañar Estrella Peinado Vara, especialista del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde México nos va a acompañar Mercedes Aragonés, presidenta del Consejo Directivo del Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI. Muy amable por estar con nosotros. Desde nuestros estudios vamos a tener a Lorena García Durán, directora para las Américas de Ayoca una organización mundial que identifica y apoya a jóvenes empresarios con ideas prácticas para solucionar problemas sociales. Y más tarde en el programa, también en nuestros estudios, vamos a tener a Ismael Cala hablando sobre su nuevo libro, El Poder de Escuchar. Bueno, vamos directamente a la entrevista con Yunus, el hombre que ganó el premio Nobel por su banco para los pobres, el Grameen Bank, y por haber creado esta idea de dar microcréditos a los que no tienen dinero y que ahora está impulsando lo que él llama empresas sociales para crear un capitalismo humano. Veamos lo que nos dijo. Profesor Yunus, muchas gracias por estar con nosotros. Usted estuvo en Brasil y en México recientemente y habló de la necesidad de crear empresas sociales y crear un capitalismo humano. Para aquellos que no pudieron escucharlo o verlo en América Latina, ¿cómo explicaría usted qué son las empresas sociales? Sí, claro, lo explicaré rápidamente. Es una empresa muy excitante, muy interesante, diferente a una empresa convencional. En una empresa convencional, común y corriente, su propósito, su misión, es hacer dinero. Lo que hemos hecho es quitar esa idea de hacer dinero en una empresa y usarla para resolver problemas. Así que esta es una empresa, efectivamente, para resolver problemas. No estamos pensando en cuánto dinero se va a obtener con esta empresa, sino en qué tan rápido se va a resolver un problema humano específico. Y luego es una compañía sin dividendos. En una empresa convencional, uno es exitoso 
en la medida en que obtenga la mayor cantidad de dinero. Aquí nos desvinculamos completamente de la idea de obtener una ganancia personal. Así que estas son compañías sin dividendos para resolver problemas humanos. Y los inversionistas con el tiempo pueden recuperar el dinero de su inversión, exactamente la cantidad que invirtieron y nada más que eso. Después de haber recibido su dinero, no recibirán más de la empresa en sí. No tendrán un dividendo, porque crearon el negocio exclusivamente con el propósito de resolver un problema que puede ser un problema de desempleo, de salud, de educación, de vivienda o un problema ambiental. Así que esa empresa está creada específicamente para resolver dicho problema. Entonces podemos definirlas en una frase como compañías sin dividendos para resolver problemas humanos o empresas sociales. Profesor Junus, cuando usted lanzó esta idea de las empresas sociales en su último libro, mucha gente lo vio como una idea un poquito romántica, porque al fin y al cabo la gente crea negocios, abre empresas para hacer dinero, ¿o no? Sí, cierto, pero de eso se trata la interpretación actual del capitalismo. En la interpretación del capitalismo todos hacemos una empresa para hacer dinero. La maximización de la ganancia es el único objetivo de una empresa. Así que estamos entrenados de esa forma. Nuestra mente funciona de esa manera, que las empresas están hechas para ganar dinero. Pero aquí estoy hablando de otro tipo de empresa. Estamos diciendo, no, en este negocio no vamos a hacer dinero para nosotros. No obtendremos ninguna ganancia personal de esta compañía. Podemos recuperar el dinero que invertimos, pero nada más allá de eso, porque hemos creado esta compañía para resolver problemas humanos. Y esa es nuestra intención. Eso es lo que queremos hacer. Y entonces la gente al principio se pone muy nerviosa. ¿Cómo es posible tener una empresa así? Porque no están expuestos a esa idea. Pero después se los explico de otra forma. Y les digo, olvídense de la idea de empresa. ¿Ustedes donan dinero? Si hacen eso, entonces es fácil entenderlo. En vez de regalar dinero, inviértanlo en una empresa social para que ese dinero salga y haga el mismo trabajo que hace cuando usted hace una donación. Ayudar a la gente a tener una buena educación, ayudar a la gente a tener servicios de salud, ayudar a la gente a tener oportunidades de empleo y así sucesivamente. Entonces, en vez de donar para programas de caridad, yo les estoy pidiendo invertir en una empresa que hace exactamente lo mismo, un negocio para crear empleo, un negocio para proveer salud, un negocio para crear vivienda, lo que sea que usted quiera hacer. Pero va a ser hecho en forma de empresa para que el dinero que usted invierta en él regrese a sus manos y usted lo vuelva a invertir. Entonces, el dinero estará trabajando repetidamente para usted resolviendo un problema. Esa es una forma mucho mejor de utilizar el dinero que darlo a caridad. En obras de caridad, el dinero sale, hace un gran trabajo, pero no vuelve. Si se crea una empresa social, el dinero sale, hace el mismo trabajo, pero regresa a sus manos y usted la vuelve a invertir. Así que el dinero vuelve y trabaja otra vez y otra vez. El dinero invertido en una empresa social es muy poderoso. Puede seguir creando la solución para un problema para siempre. El dinero de caridad, en cambio, solo lo hace una vez. En Bangladesh hay muchas operaciones de cataratas, muchos pacientes con cataratas, pero no tenemos la infraestructura suficiente para hacerse cargo de las cirugías de cataratas para todos en el país. Somos un país de 160 millones de habitantes, entonces tenemos muchos pacientes. Así que lo que hemos hecho es crear un hospital dedicado específicamente, especialmente, a la cirugía de cataratas. Un hospital oftalmológico. Y este hospital está capacitado para realizar 10.000 cirugías de cataratas al año. Hicimos la inversión, tenemos un edificio hospitalario muy bonito, tenemos todos los equipos, los cirujanos y la gente que se necesita para esto. Y hacemos estas cirugías. Y como el dinero de la inversión regresa, podemos crear un nuevo hospital cada año. Ya tenemos 11 y en esos hospitales la gente está trabajando. Así que se mantienen independientemente y a la vez podemos crear una cadena de hospitales.
Vamos a México, Mercedes Aragonés en México. ¿Qué opina usted, ya que ustedes se dedican a promover la filantropía? ¿Qué opina de esta idea del de premio Nobel Junus de que la idea de la caridad de la filantropía está superada y lo que hay que hacer es no dar una vez, sino crear empresas sociales que se multipliquen? ¿Qué, qué opina de esto? Yo estoy completamente de acuerdo, pero siento que la línea entre lo que pueda ser una política gubernamental y lo que debe de ser una forma de actuar de iniciativa privada, de personas con bases filantrópicas muy fuertes, puede eh, confundirse. Puede confundirse la caridad y no debe de confundirse con lo que es sustentabilidad. Deben de ir una de la mano de la otra y convertirse de caridad a sustentabilidad. Pero entonces, ¿dónde dejamos al grupo tan enorme, al motor enorme del mundo, que son los negocios, las empresas, los cientos de millones de empresarios que hay en el mundo y que lo que tienen que hacer es cambiar su forma de actuar y pensar muy a fondo cuáles son sus valores y hacia dónde se dirigen, porque si no, no podremos hacer un cambio tan radical como el que debemos de hacer para cambiar al mundo y para hacerlo mucho más sustentable, mucho más humano y mucho más valioso. Esa es mi forma de pensar y yo creo que eh, el camino es el adecuado, eh, tal vez eh, un poco romántico, pero indicado. Vamos a Washington rápidamente. Estrella Peinado, eh, ¿le parece viable esta idea de empresas sociales o es un poquito utópica? Muy buenas tardes. No, definitivamente nos parece eh, viable. Sí me tal, parece ¿no? viable, pero se me hace un poco utópica en estos momentos, debido a que eh, la pobreza como tal existente en todos nuestros países, en Latinoamérica y en Asia, debe ser atacada eh, por muchos lados. Y estos lados tienen que ser, si estamos hablando de responsabilidad social, tiene que venir de muchos sitios. La responsabilidad social vista desde el punto de vista del señor Yunus eh, tiene que estar apoyada por un capital muy importante y, y o si no hacerlo que este capital venga de muchos lugares y para eso hay que cambiar la mentalidad de los empresarios. Esa mentalidad de Tenemos los que ir a un corte y cuando volvamos vamos a por... Washington y vamos a nuestros estudios. Ya volvemos. Perdone que la interrumpa, pero me estaban pidiendo un corte hace bastantes minutos. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa con el premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, el hombre que está revolucionando la lucha contra la pobreza con su teoría de que ya pasó la era de la filantropía y la responsabilidad social corporativa y que ambas serán reemplazadas por lo que él llama empresas sociales. Veamos. Profesor Junus, en este proyecto de capitalismo humano que usted está tratando de impulsar en todo el mundo, ¿en América Latina hay empresas sociales ya? ¿Ustedes han colaborado a crear este tipo de empresas en América Latina? Sí, estamos en Latinoamérica ahora. Hay varias empresas sociales que están funcionando. Tenemos empresas sociales, por ejemplo, en Colombia, empresas de comida nutritiva. La gente, en especial los niños, tienen que superar la desnutrición. Así que tenemos una empresa social en ese campo. Por otro lado, tenemos una alianza estratégica con una gran compañía llamada McCain. McCain es una compañía productora de papa. Entonces tenemos una alianza estratégica con McCain para producir papa en Colombia. Porque el café colombiano ha salido del mercado, porque no podía competir con los productores en Asia y otros lugares. Entonces hay mucha gente que está sin tener algo que hacer porque nunca han hecho algo diferente a cultivar café. Entonces estamos tratando de introducir 
otro producto, como es la papa. Y McCain es una de las compañías más grandes en producción de papa. Entonces estamos trayendo la tecnología, la facilidad para mercadear el producto y obtener el mejor precio posible para los productores. Luego tenemos programas en Costa Rica, en Haití, y muy pronto estaremos iniciando varias empresas sociales en Brasil. Así que estamos muy activos e involucrados en Latinoamérica. Otros países vendrán. Yo estaré viajando, visitando Bolivia muy pronto y allí estaremos hablando. También estaremos en Paraguay hablando sobre negocios sociales en ese lugar. Doctor Junos, mucha gente dice que la tarea de reducir la pobreza es una tarea del gobierno, no de las empresas. Según esta línea de pensamiento, las grandes corporaciones son el problema, no la solución. ¿Qué dice usted a eso? Bueno, podemos dejarle todo al gobierno e irnos a dormir, porque no tenemos nada más que hacer. Ese no me parece un buen escenario, un cuadro bueno para mí. Los seres humanos estamos siempre para resolver nuestros problemas. Sí, el gobierno es responsable de solucionar nuestros problemas, pero eso no quiere decir que los ciudadanos no somos responsables por solucionar los problemas de la gente. Cuando la casa de alguien se está incendiando, no esperamos a que llegue la brigada de bomberos para encargarse del fuego. Lo empezamos a combatir nosotros mismos. Nos encargamos del incendio. No esperamos a que lleguen los bomberos y se hagan cargo. Profesor Yunus, ¿cómo crear ese capitalismo humano del que usted habla? ¿Qué pueden hacer los países para darle incentivos a la gente a que funde empresas sociales, como usted las llama? El incentivo es el logro. El que usted haya hecho algo que todo el mundo aplauda. Si tú resuelves un problema, todo el mundo te aplaudirá, sin importar quién seas, porque habrás hecho algo por la humanidad. De eso se tratan las empresas sociales. Entonces, yo digo que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que la ganancia es un gran incentivo, pero no estoy de acuerdo en que la ganancia sea el único incentivo. Hay muchos otros incentivos. Hacer dinero es la felicidad. Yo estoy de acuerdo, pero hacer felices a otros es la super felicidad. Eso es lo que no estamos viendo. Vamos a Washington, estrella peinado. Vara, eh, ¿es realista esto que nos acaba de decir el premio Nobel de la Paz, de que los empresarios van a encontrar la super felicidad mediante la creación de empresas sociales? ¿O es un poco utópico? ¿Cómo lo ve? Hola, muy buenas tardes. Bueno, como Organización Multilateral de Desarrollo eh, estamos muy de acuerdo con, con la idea de las empresas sociales. Es decir, iniciativas empresariales que surgen para solucionar problemas sociales. Problemas sociales que pueden ser la falta de acceso a la salud, la falta de acceso a los mercados, la falta de acceso a energía, a financiamiento. Y en ese sentido sí pensamos que es viable el concepto de la empresa social. De hecho, como organización, el, el BID y el FOMIN maneja un programa de empresariado social desde hace muchos años. De hecho, eh, con otro nombre inició en, en el 78. ¿no? No, es algo, no es algo nuevo. Y en este programa hemos apoyado cientos de organizaciones que tienen un fin social y las hemos apoyado para que puedan desarrollar la parte empresarial, para que sean capaces de generar los ingresos, de generar los beneficios que alimenta eh, eh, la misión social que, que deben cumplir y para, la, para lo que surgieron. O sea, no, no es en absoluto una utopía. Y por otro lado... Pero Estrella, eh, sí. pero Estrella, ¿qué piensas de lo que él dice de que hay que dejar de hacer caridad y abrir empresas sociales? O sea, él dice, y esto es bastante controversial con uh -huh. muchos, que el dinero que uno da a caridad es un dinero que uno da una vez y se evapora. El dinero que uno usa para empresas sociales genera dividendos y con esos dividendos se pueden abrir nuevas empresas que hacen mucho mayor bien a la humanidad que la caridad. Uh -huh. ¿Qué opinas de eso? Sí. Yo creo que ahí hay que separar dos cosas. Empresas sociales es un, un tema, es un concepto y, y es algo que tiene un fin social. La caridad sirve para otras cosas. Eh, en el caso de las empresas, la filantropía estratégica es algo, eh, bueno, es algo que existe y es algo que, que tiene un fin específico para algunas cosas. ¿no? Evidentemente no es algo sostenible en el tiempo. Eh, 
a no ser que tenga un punto muy estratégico y le sirva a la empresa y pueda mantenerlo. Eh, tiene que tener un, un, un punto muy estratégico empresarial. De lo contrario, eh, sí que estoy de acuerdo que, que bueno, tiene su rol, tiene su papel, pero no debería ser eh, la forma en que las empresas eh, se ocupan de, de, sus, de sus partes interesadas o, o realizan su responsabilidad social y ambiental. Eso se realiza desde el mismo negocio. Hay que ser responsable con tus empleados, responsable con la sociedad, responsable con la comunidad, con tus proveedores, con tus clientes, involucrarlos en la toma de decisión del, del, del negocio. No solamente eh, aportar recursos que no se sabe muy bien que para qué van a ser utilizados y qué impacto van a tener. Hay que ser muy cuidadoso con, con qué se hace con los recursos. Y definitivamente con las empresas sociales sí que, que se está atendiendo un, un fin social, un problema, bien sea de desempleo de jóvenes, eh, un problema de falta de acceso a energía, un problema de, de falta de acceso a salud. Y ahí es donde está la clave, el generar ingresos para poder alimentar esta función social. Muchísimas gracias, Estrella. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el premio Nobel de la Paz, Mohamed Yunus, sobre su idea de un capitalismo humano. Y más tarde en el programa, Ismael Cala sobre su nuevo libro. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa con el premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, que está revolucionando la lucha contra la pobreza en todo el mundo con su teoría de que ya pasó la era de la filantropía y la responsabilidad social cooperativa y que ambas serán reemplazadas por lo que él llama empresas sociales. Sigamos viendo la entrevista. Profesor Yunus, desde hace unos años se ha puesto muy de moda la idea de la responsabilidad social corporativa. O sea, que las grandes empresas y las no tan grandes tengan sus departamentos de responsabilidad social corporativa que hagan obras de bien. Pero usted dice que al igual que la caridad, la responsabilidad social corporativa es una idea superada. ¿Por qué? La idea de la responsabilidad social corporativa era una buena causa, porque las corporaciones comenzaron a sentir que en su día a día las empresas no tienen tiempo para hacer algo bueno por la sociedad, solo están buscando hacer dinero. Entonces la idea de la responsabilidad social corporativa llegó de una manera de que al final del año tú contabas tu dinero, veías cuánta ganancia había recibido y por qué no donar algo de esa ganancia para ayudar a la gente que lo necesita. Y así comenzó la responsabilidad social corporativa. Te permite no estar totalmente enajenado de los asuntos sociales. Te permite volver al final del año y asegurarte de poner atención a los asuntos sociales y sacar algo del dinero, de tu ganancia, para hacer algo. Pero con el tiempo incluso esa idea comenzó a ser comercializada. La gente comenzó a pensar, ¿por qué debo dar dinero para ayudar a otra gente? ¿Por qué no usar ese dinero para construir la imagen de la compañía? Así que el dinero de la responsabilidad social muchas veces se convirtió en dinero para la construcción de imagen de la compañía. Y eso es lo que va en la dirección equivocada. Lo que yo digo sobre las empresas sociales va mucho más allá que la responsabilidad social corporativa. Pero se puede comenzar con el dinero de la responsabilidad social corporativa. En vez de donar ese dinero... ¿Por qué no lo inviertes en una empresa social? De esa forma, ese dinero se reciclará una y otra vez. Entonces, esa es una solución muy simple. No entregues el dinero de responsabilidad social corporativa, sino haz exactamente lo mismo creando una compañía, una empresa social. Y entonces, cada año, esa compañía crecerá más y más, porque tiene más dinero para invertir y puede comenzar otra empresa social y se puede convertir en algo permanente, en vez de desaparecer al final del año. Así que aún con la idea de la responsabilidad social corporativa, el concepto del negocio social 
es una idea atractiva. Además, tú lo puedes hacer como persona. Olvídate de la compañía, tú eres el dueño de la empresa. Puedes tomar el dinero de esta empresa o de tu fundación e invertirlo en negocios sociales. Lorena García Durán, ustedes en Ashoka están haciendo algo parecido a lo de Yunus, pero a ver, corrígeme si me equivoco, lo que ustedes están haciendo es empresas con fines sociales, pero con fines de lucro, no sin fines de lucro como él. ¿Me equivoco? Eh, más o menos. Más o a menos. Eh, lo que nosotros hacemos es algo muchísimo más, más amplio. Es decir, nuestra intención es cambiar el mundo, pero lo hacemos a través de dos estrategias. Por un lado, apoyando emprendedores sociales que sí, algunos son altamente sostenibles y algunos podrían calificar, en lo que Yunus dice, negocios sociales. Pero también creemos que todas las personas sobre este mundo, tú y yo y organizaciones, empresas, todo mundo, debería ser parte de ese cambio. Y por lo tanto, creemos en nuevas generaciones de jóvenes que son mucho más empáticos, que entienden mucho más el concepto de hacer dinero o tener una carrera a la hora de hacer cambio social. A ver, ejemplos concretos. Eh, te, por ejemplo... Un grupo de jóvenes aquí en Miami está siendo empoderado, se está convirtiendo mucho más empático, está entendiendo mucho más su relación con la comunidad y ha creado una estrategia altamente sostenible, es decir, solito se sostiene y además puede ser un, una carrera para ellos en el futuro en donde están cambiando las reglas de los SATs. En donde los está, exámenes, para entrar, los exámenes para entrar a las universidades. Tú me hablabas de México, de Colombia, de gente que está convirtiendo basura en fertilizante. ¿Qué Correcto. es eso? Ese es un caso de un emprendedor social que se llama Luis Orlando Castro, eh, que ha encontrado una manera de crear fertilizantes orgánicos que son 60% más efectivos que el fertilizante no orgánico en el mercado. Eso quiero decir, es una revolución de empresas y, a, y mucho a lo que se refiere Yunus es no solamente negocios sociales, pero una cultura diferente de hacer negocios, en donde tu negocio o tu empresa no nada más es para enriquecerte o para tener una buena vida, sino también para solucionar una, un problema social, lo cual lo hace mucho más sostenible. Entonces lo que ustedes hacen que es recibir propuestas y ustedes le dan dinero... ¿A quienes tienen buenas ideas? Por un lado, recibimos no propuestas, proyectos ya implementados que ya nos puedan comprobar un alto impacto, que sean sostenibles, que sean replicables, que sean lo más innovadores posibles. Y por el otro lado, estamos creando ecosistemas de jóvenes y de generaciones de jóvenes que se conviertan en emprendedores sociales o en agentes de cambio, que es todavía más interesante. La idea de empresas sociales que no tengan fines de lucro, que reinviertan en otras empresas y que, como contaba Yunus recién, conviertan un hospital en 11 hospitales. Correcto. ¿Es utópica en América Latina? ¿Por qué no se hace? Por supuesto que no, y además qué? se está haciendo. O sea, nosotros tenemos varios emprendedores sociales que efectivamente son negocios sociales, que, tienen, eh, que están eh, reinvirtiendo la gran mayoría de los dividendos, pero también se están pagando a sí mismos y están regresándole un retorno, aunque sea pequeño, al inversionista. Lo cual lo hace todavía más interesante y ya estamos hablando de inversión de impacto. Fascinante, Lorena. Muchísimas gracias. Encantado. Vamos a un corte rápido y vamos a hablar con Ismael Cala sobre su nuevo libro. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros y es un verdadero gusto para mí tener con nosotros a Ismael Cala, una de las caras más conocidas o la cara más conocida de CNN en español, que acaba de publicar un nuevo libro muy interesante llamado El Poder de Escuchar. Ismael, muchas gracias por estar muchas con nosotros. Muchas gracias, Andrés. Te felicito, me lo leí todo, lo subrayé todo, tengo varias anotaciones, como verás, fascinante. Empecemos con... Y que te... me sorprendiste porque yo no sabía que tú lees ese, ese tipo de literatura sí, y me dice que sí. mucho. Y lo tuvimos en el programa a Eckert Tolle, lo tuvimos en el programa a Deepak, a Deepak Chopra, uno de tus héroes, uno de sí. tus gurúes. Una de las cosas que me interesó del libro es tu historia personal. Tú arrancas o dices una de las primeras páginas, nací como el resultado de suicidios frustrados. Uh -huh. ¿Qué pasó en tu familia? Mira... 
Justamente esta semana viste que Ariel Castro, eh, este señor que tenía a las tres mujeres secuestradas por 10 años, apareció en su celda ahorcado con las sábanas. Y son episodios que uno relaciona inmediatamente con su historia personal. Y yo dije, wow, porque mi padre a los 20 años estaba estudiando en la Unión Soviética y sus compañeros de cuarto lo sorprendieron mientras él trataba de ahorcarse con las sábanas. En una parte del libro digo que Dios le quita a mi padre su brazo izquierdo a los ocho años para darme a mí la vida. Él era un ingeniero químico sí. y perdió el brazo a los ocho a años. A los ocho años, metiendo un, una, una, una vara de caña de azúcar a una máquina que sacaba el jugo, el guarapo, como le dicen en Cuba, y se le fue el bracito. Y claro, le tuvieron que amputar el brazo aquí a la altura del hombro para evitar una gangrena. Así él creció, se hizo ingeniero químico, mi madre se enamora de él a pesar de esa situación física especial. Y él es una mente brillante, como el de A Beautiful Mind, la película con Russell Crowe, que este era matemático, mi papá era químico. O sea, una historia muy paralela, muy similar. A los treinta y tantos años lo inhabilitan médicamente porque ya el tema de la esquizofrenia sí ya es imparable en su mente, las voces que escucha. Y bueno, eh, eh, mi madre se divorcia de él cuando teníamos cuatro años sin entender que todo esto era una herencia familiar paterna de suicidios. Mi abuelo se suicida cuando yo tengo solo cuatro años. Mi retrato hablado de mi abuelo es totalmente borroso. Mi tía, la hermana de mi padre, se suicida también por ahorcamiento cuando yo tenía ya 19 años. Eso sí me tocó sufrirlo. Eh, ya mucho más consciente de todo este proceso. Mi última oportunidad de ver a mi padre en un hospital psiquiátrico fue a los 14 años, Andrés, cuando después de darle electroshocks yo vi a un zombie y no a mi padre y yo me fui a la casa, no pude hablar con él y luego me senté con él y le dije, mira, tú tienes que entender que no es que yo no te ame, al contrario, es que me está haciendo mucho daño verme en el espejo en el que me estoy reflejando con todos los miedos de yo heredar esa enfermedad que viene en nuestra familia, porque está ahí, es una herencia genética en nuestro ADN. Él entendió, era un, un hombre de muy pocas palabras, y la verdad te digo, eh, yo me siento impotente, porque eh, uno crea recursos a lo mejor después de todo esto que me ha pasado para luchar con eso y domesticar la mente, que digo yo que ha sido el gran reto de mi vida, domesticar mi mente hacia lo positivo y no hacia lo negativo. Pero mi padre no tuvo esos recursos y lamentablemente uno de mis dos hermanos tampoco los tiene y sufre de esquizofrenia. Y es la, la mayor frustración de mi vida es poder decir cómo yo pudiera meterme en el cerebro de mi hermano y ayudarlo a reprogramar ese cerebro hacia lo positivo, hacia el equilibrio. Tú cuentas en el libro que te has convertido en un gladiador de la mente. Sí, sí, porque es que para mí no hay nada más importante en mi vida viviendo con todos esos fantasmas y esas sombras, como me decía un psiquiatra que acabamos de tener en Cala esta semana, me dice, mira, tú nunca vas a tener esta enfermedad porque yo creo que ya a los 44 años la has rebasado, pero siempre va a estar ahí el gen. El gen no desapareció porque tú hayas vencido a la enfermedad. El gen está ahí. Y justamente por eso digo un gladiador de la mente, porque yo sé cuándo la vida se está yendo de equilibrio y siento el desasosiego o la agitación cuando pierdo los tiempos para hacer yoga, meditación, para estar en silencio conmigo mismo, para leer, para tener esos espacios de tranquilidad que mucha gente no necesita, pero que para mí es una necesidad, porque es la única manera de yo mantener mi mente en un spa y darle ese, ese tratamiento, esa terapia para que esté en paz y para que se mantenga totalmente sana. Ismael, recién nos contaba sobre los demonios hereditarios con los que tienes que vivir, tu abuelo que se suicidó, tu padre que se quiso suicidar, eh, tu tía. tía, tus hermanos, con, tu hermano con, con esa enfermedad que aquejó a toda la familia. Pero hablemos un poquito de tu historia personal. Uh -huh. Tú naciste en Cuba, te formas en Cuba, eres un dirigente universitario de la juventud comunista de la Federación de Estudiantes eh, uh -huh. en Cuba. Sí. De joven, como he leído en tu libro... Eh, decías, como todos los estudiantes, seremos como el Che, creías en la revolución. ¿Qué te hizo cambiar de idea? Cuentas una escena que tú llamas surrealista. Cuéntame cómo fue eso. Mira, yo traté así con pinzas de no convertir este libro, uno, en una autobiografía, porque no me siento cómodo escribiendo una autobiografía, y dos, en algo que contara demasiadas historias personales que convirtieran el libro en un elemento político. Sin embargo, es parte de mi historia. Yo nací, crecí, viví en Cuba 28 años. Y mucha gente no entiende cómo si fui formado para ser proletario, ahora quiero ser un emprendedor capitalista. 
pero no un capitalismo con empresas sociales, como dice Yunus, ¿eh? que el tema está muy interesante. Eh, Andrés, simplemente 20 años, la Unión Soviética había colapsado y todo el bloque socialista, las subvenciones a Cuba habían ya mermado. Era una crisis, el famoso periodo especial que Fidel nombró. Yo estudiante universitario, mi madre con arroz hervido, plátano duro hervido a veces para acompañar el arroz o huevo. O sea, cuenta que no tenían para comer. No había prácticamente para comer en Santiago de Cuba. Recordemos que los, el interior de un país siempre es mucho más difícil que la capital donde las cosas las tratan de mantener en orden porque es la portada al exterior. ¿Carne? ¿No comías carne? No, 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 no. Era la época en que la gente hacía las cáscaras de toronja simulando que era un bisté de carne. Yo nunca lo hice, mi familia no llegó al extremo, pero muchas historias se conocen con esto. Entonces, vamos a una recepción a la una de la madrugada que Fidel da para los 400 predelegados del Congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios. En el Palacio de la Revolución. En el famosísimo Salón de los Helechos, mármol negro que parecía una cosa impresionante, unos helechos enormes traídos por Celia Sánchez de la Sierra Maestra a La Habana, una cosa impresionante. Y es el lugar donde se le dan las recepciones de Estado a todos los diplomáticos y presidentes que visitan Cuba. Y Fidel nos agasaja con una recepción de Estado. Pero el agasajo para mí se convirtió en un abre ojos porque allí habían estaciones de comida de todo lo que luego que yo he salido de Cuba y ahí he ido a recepciones en todas partes del mundo, nunca he podido comparar. Quesos, pastas, eh, whiskies, vinos, de todo. Entonces, yo dije, el socialismo me ha dicho por 20 años, en ese momento tenía, que todos somos iguales y aquí, a cada cual según su necesidad, entonces veo que esta gente tiene muchas más necesidades que yo y que el círculo del poder en este país... No es la Cuba que yo vivo o la Cuba que el pueblo vive. Y para mí fue un abre ojos donde yo dije, tengo dos opciones, o soy mártir en este país o me voy y hago mi vida afuera. Y fíjate que eso fue a los 20 años y pasaron 8. O sea, tú cuentas que viste quesos y fiambres en tu vida, sabías que existían. Todo lo que no había <risa> en la calle, allí lo había. Y más, nos queda un minuto. Tú cuentas en tu libro que tú... Forma tu estrategia para ser un gladiador de la mente, uh -huh. como tú lo llamas, ha sido, entre otras cosas, la meditación. ¿Tú meditas? Sí, pero no soy un monje tibetano, por eso ayudo a la gente a través de este libro a encontrar zonas de silencio, pequeños bolsillos de silencio, que a lo mejor el primer día que lo intentas es 30 segundos, pero al segundo va a ser un minuto y luego se va a ir alargando hasta que uno puede meditar. Se nos acabó el tiempo, pero no puedo dejar de hacerte una pregunta. Uh -huh. ¿Qué piensas tú, con tu poder de escuchar, cuando escuchas a líderes que dicen boberías. Deseo de vomitarme <risa> delante de ellos. Por eso es lo más difícil de mi trabajo. A veces sentir que me están viendo la cara de estúpido y no poder decir mucho. <risa> ¿Y por qué no dices algo? Eh, porque iría contra mi precepto del poder de escuchar. Ahora, cuando tengo elementos para rebatir porque es un insulto a la inteligencia o al sentido común, lo hago. Pero hay otros momentos... En que si voy a estar rebatiendo constantemente, Andrés, entonces no estaría escuchando. Y iría contra el precepto de mi libro. Me pasó con Evo Morales recientemente, que me tuve que tragar la lengua y mucha gente en la televisión decía, ¿y por qué no dijiste tal cosa? Y digo, no, yo tenía que escucharlo. Era su momento de catarsis, para eso le invité al programa. Ismael, te felicito por tu nuevo Gracias, libro, Andrés. El poder de escuchar. Ya volvemos con mis conclusiones. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de mandarnos sus comentarios a nuestra nueva página rediseñada en Facebook. La pueden accesar en nuestro sitio web oppenheimerpresenta.com y también mándenos sus comentarios a nuestro Twitter, arroba Oppenheimer A. Bueno, mi opinión sobre la entrevista que le hicimos al Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus. Tengo que confesar que soy un gran admirador de Yunus porque es un hombre de ideas innovadoras. Y de ideas innovadoras centradas en un solo fin, que es el de reducir la pobreza. Lo hizo con su banco de microcréditos para los pobres, por lo cual ganó el premio Nobel. Y ahora lo está haciendo con esta nueva idea de la que nos habló en el programa, de crear empresas sociales. Personalmente no me parece 
nada, nada demasiado ingenuo lo que está proponiendo Junts, porque lo que está diciendo no es que los empresarios dejen de tener empresas con fines de lucro, lo que está diciendo es que paralelamente a las empresas con fines de lucro, los empresarios inicien empresas sin fines de lucro, con fines sociales. Y me encanta cuando él dice que el incentivo para los empresarios tiene que ser el reconocimiento social, el hecho que los demás reconozcan que están haciendo algo bueno para el mundo. Ahí lo único que le agregaría es que tenemos que crear una cultura de reconocimiento y admiración a los empresarios que hacen algo para mejorar el mundo. Porque así como hay presidentes buenos y malos, y hablamos de eso todos los días, y políticos buenos y malos, hay empresarios buenos y malos. Y creo que nosotros los periodistas deberíamos hacer mucho más por aplaudir públicamente a los buenos, los que están haciendo algo por mejorar el mundo, y también por criticar a los que no están haciendo lo suficiente. Me pareció brillante la metáfora de Yunus de que esto es como cuando hay un incendio, no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar que vengan los bomberos, o sea, el gobierno. La sociedad civil, los empresarios, tienen que estar antes y tienen que estar presentes. En estos momentos, ojalá muchos adopten la idea de Yunus de crear empresas sociales y ojalá, como nos dijo el premio Nobel, todos nosotros, la sociedad y los periodistas en especial, los hagamos sentir súper felices de haberlos hecho. Los dejo con esa reflexión y escríbanos a nuestro nuevo, nuestra nueva página de Facebook, oppenheimerpresenta.com. Díganos qué piensan sobre esta idea del capitalismo humano. Gracias, hasta la semana próxima. Llega usted por cortesía de Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, de Global Latin American Bank. El primero Stratos. El primer reloj en atravesar la barrera del sonido en los límites de la atmósfera terrestre. Zurich Seguros. Protege su vida, sus bienes y su futuro. Diario de Miami Herald, miamiherald.com, el nuevo herald.com. Universidad Argentina de la Empresa, formación internacional para el mundo real, www.uade.edu.ar. New Link Group, consultoría horizontal con ejecución.